potential energy of a system of two charges. Okay. Now we have two charges. This is a charge. Q1 is a charge. This is a charge. Q2 is a charge. This is a R separation. R separation. Random positive charge. This is a 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 Yan infinity in the Marathali would a position look under an angle. Yan the anna, Ido will go to Ikanangle. Yan in the anam, work yanam. Yan etra work jayino, our work on E sister than the potential energy at a marble. Upon Yan, Yomara Ido will go to Ikamendi, infinity lana maridin, Amara Ida will a E position look under assembly amendi. Yan work yanam. Yan etra work yido, our work on E sister than the potential energy. A link in the name, the symbol at the jayal. This is random charges. This is random force. If you have a repulsive force, you have a repulsion. If you have a repulsive force, you strain. If you strain, you have a strain. Potential energy. Potential energy. Listen. So, what do you mean by potential energy of a system of two charges? So, listen here. Here, you can find two charges. What are the charges? Q1 and Q2. What is the separation between them R? See, uh, suppose the two charges are positive charges. Normally, they ripple each other. So, they cannot sit like this. They will move to infinity. Okay. So, uh, to keep them like this at R separation, to uh, bring them at R separation, to assemble them at R separation, work is to be done. Am I right? The amount of work done is the potential energy of the system. The amount of work done to assemble the system like this is a potential energy of the system. Okay. Then naturally, see these two are charges. So they exert force each other. Okay. So the system is under strain. So if a system is under strain, definitely it will have what energy? Potential energy. So this system possesses potential energy. Once again, I will explain. How many charges are here? Two charges. What are the charges? Q1 and Q2. What is the separation between them? R. You suppose that the two charges are like charges. So normally they ripple each other and they may move to infinity. But now they are at R separation. I have assembled them at R separation. So for this purpose I will do some work. The work done to assemble these two charges like this is a Potential energy of the system. Okay. Then, uh, well, then uh, if a system has strain, then it will have potential energy. Is there any strain here? See, naturally, these two charges ripple each other. So, uh, they exert the force. So, both will be under strain. So, definitely, the system will have what energy? Potential energy. So, what do you mean by potential energy of a system of two charges? What do you mean by potential energy of a system of two charges? It is a work done in assembling the system of charges from infinite separation to the given points. It is a work done in assembling the system of charges from infinite separation to the given points. Okay. Now, let us find an equation to calculate the potential energy. Then, you equation. So, listen here. You suppose that there is only one charge. One charge is one charge. At R distance, you consider a point. So, this is a point considered. Then, due to the first charge, there will be a potential here. So, what is the potential at the point? Potential, you take this point as P. So, potential at P, potential at P is equal to, what is the potential? See, one charge, only one charge. What is the potential due to a single charge? 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R. So, here. 1 by 4 pi epsilon 0 q by r is the equation. What is the charge here? q1. What is the r value? r. So, due to the charge q1, what is the potential at p? 1 by 4 pi epsilon 0 q1 by r. At this point, I am bringing q2 from infinity. Shall I bring q2 from infinity to this point? See, for that, I must do some work. The work done is a potential energy of the system. Work done is a potential energy. So, potential energy is represented by the letter U. I want the answer of this. 
Okay, shall I calculate? You know the equation. Uh, potential is equal to work by charge. Potential is equal to work divided by charge. Then how will you calculate work? Work is equal to potential into charge. Potential into charge. Now, shall I calculate the potential or work? So, work is equal to, work is equal to what? Work is equal to what potential energy? Potential energy is equal to U. So, how can you calculate poten uh, uh, potential energy? Potential into charge. What is the potential at that point? 1 by 4 pi epsilon 0, Q1 by R. Then, what is the charge brought to that point? It is Q2. So, what is your equation? Potential energy is equal to 1 by 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 by R. What is the potential energy? 1 by 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 by R. Okay, no problem. See, how many charge, see, what, to this point, what is brought? Q2 is brought. So, what is the potential energy of the system? 1 by 4 pi epsilon 0, uh, Q1, Q2 by R. Your answer is a positive answer. Your answer is a positive answer. See, uh, here you are doing work against repulsion. Am I right? You assumed that the charges are positive. So, Q1 is positive, Q2 is positive. Then, first I am placing Q1 here. Then I am bringing Q2 from infinity to that point. Am I right? So, Q1 and Q2 repel each other. So, here I am doing work against repulsion. Work done against repulsion is taken as positive. Work done against repulsion is taken as positive. So, potential energy is taken as positive. So, work done against repulsion is taken as positive. So, potential energy will be a positive answer. Okay. Then, if these two charges are unlike charges, the work done will be a negative answer and the potential energy of the system will be negative. Okay. Keep in mind. Starting out on the one param. Listen, potential energy of a system of two charges. How many charges are taken? Two charges are taken. What are the charges? Q1 and Q2. What is the separation between them? R. So you assume that the two charges are positive. So, they ripple each other. So, uh, the first will exert a force on second. Second will exert a force on first. So, the charges are under strain. So, the system will have potential energy. We want to calculate that potential energy. Shall we calculate? See, uh, if these two charges ripple each other, there is a tendency to move to infinity. Am I right? These charges are going to infinity. Like ripple to infinity. Now, these two charges are here. Means, uh, infinity is not going to be able to do it. So, work has to be done to assemble them like this. The work done for this process is known as the potential energy of the system. Okay. So, what do you mean by potential energy of a system of two charges? It is a work done in assembling the system of charges from infinite separation to the given points. It is a work done in assembling the system of charges from infinite separation to the given points. Now, we want to get an equation for that. You first assume that there is only one charge. Then, at R distance, you consider a point P. Okay. Then, to this point, I am bringing the next charge from infinity. What is the charge brought? Q2 is the charge brought. Am I right? Then, uh, due to this Q1, there will be a potential at P. So, potential, potential at P due to Q1. What is the potential at P due to Q1? Potential at a distance from a charge is 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R. 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R is the equation. Here Q is Q1, R is R. So, at P there is a potential due to Q1. What is it? 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R. No doubt. Then, shall I bring Q2 from infinity to this point? Okay. So, I will do some work. See, when I bring Q2 from infinity to this side, this will ripple that. So, I am doing work against repulsion. Okay. Then, uh, I want to calculate the work. That work is the answer of potential energy. Potential energy is represented by the letter U. Then, I want the answer of this U. Okay. Shall I calculate? 
then you know the equation potential is equal to work divided by charge potential is equal to work divided by charge then how will you calculate work work is equal to potential into charge potential into charge okay then you are going to calculate work work is equal to what potential energy so i am calculating work work is equal to the answer of potential energy how will you calculate it is equal to potential into charge what is a potential 1 by 4 pi epsilon 0 q1 by r is a potential what is a charge brought to that point what is a charge brought to this point it is q2 so q2 so i am getting my answer what is the potential energy of the system? 1 by 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 by R. 1 by 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 by R. Then, end charge under Q1 and Q2, R separation. Now, we have to do force. So, what is the force? Even if we have to do force, even if we have to do force. Now, we have to do force XRT, they are under strain. So, what is the potential energy of the system? 1 by 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 by R. Your answer is a positive answer. Because you are doing work against repulsion. Work done against repulsion is taken as positive. So the answer of potential energy is positive. Then, we must do work against attraction. So, the answer is 1 by 4 by epsilon 0 q1 by r into minus q2. So, the answer is negative. So, work done against attraction is taken as a negative. So, potential energy will be a negative answer in that case. So, here work is done against repulsion. So, work done will be positive. So, potential energy will be positive. Work done against attraction is given negative sign. Okay. So, keep in mind. At the section, see, what is potential energy of a system of three charges? You have a triangle. You know, right? This triangle is the moon vertex charge. This is the name Q1, Q2, Q3. Q1 and Q2 are the same R1, 2. R1 is the same as R1. Q3 and Q2 are the same as R2, 3. Q1 and Q3 are the same as R1, 3. There are three distances. Okay? Now, R is the repulsion. If you say that, the repulsion is the potential energy. What is that? 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r. That's it. R is the repulsion. You assume that all the charges are positive. All are positive. Even if we have the repulsion. Even if we have the repulsion. Even if we have the repulsion. So, this is the three of potential energy. So, that's why we say this. So, what is the potential energy of this system? Potential energy is represented by the letter U. So, potential energy is even in the middle. 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divided by R. R is R1 to R. Plus, even in the middle. Even in the middle. 1 by 4 pi epsilon 0 Q1, Q3, Q1, Q3 divided by R13, R13 plus, even in the middle, 1 by 4 pi epsilon 0, Q2, Q3, Q2, Q3 divided by R23. You will get the total potential energy of the system. So, what is the total potential energy of the system? You will add it. You will add it. So, listen here. Scalar quantity is not the direction. So, listen here. We have a triangle here. At each vertex, there will be a charge. Q1, Q2, Q3. This distance is called R12. Distance between 2 and 3 is R23. Distance between 1 and 3 is taken as R13. See, you assume that all the charges are like charges. They exert, they repel each other. See, there will be a repulsion between these two. There will be a repulsion between these two. There will be a repulsion between these two. So, there will be a strain in each case. So, what is the total potential energy of the system? Strain due to this, this and this. Okay, you add. So, due to these two, for you, 1 by 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 by R12, plus 
ഇത് രണ്ടും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ത്രീ ബൈ ആർ വൺ ത്രീ പ്ലസ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ബൈ ആർ ടു ത്രീ യു ആഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം പ്രയാസമുണ്ടോ അടുത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സിംഗിൾ ചാർജ് വെൻ കെപ്റ്റ് ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ പോയിന്റിലുണ്ട് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് വി ഓക്കെ അവിടെ ഞാൻ ഒരു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവച്ചു ആ ചാർജിന്റെ പേരാണ് ക്യു ഓക്കെ സംശയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാർജിന്റെ മണ്ടയിൽ ഈ ചാർജിന്റെ മണ്ടയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് കൊടുക്കും ഒരു തള്ളു കൊടുക്കും നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവൻ സ്ട്രെയിനിലാവും ഇവൻ എന്ത് കാണും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണും അപ്പൊ ഇവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ വട്ട് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എങ്ങനെ കാണും ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെ കാണും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചാർജ് എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വർക്ക് എങ്ങനെ കാണും വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ടു ചാർജ് എന്നല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ടു ചാർജ് ഇവിടെ വർക്കിനെ മാച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്തെന്ന് എഴുതാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണാൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ടു ചാർജ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് യു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഇൻ ടു അവിടുത്തെ ചാർജ് ക്യു എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണുള്ളത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അകത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ മാറിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഫുള്ളും പറയാം നോക്കൂ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ദർ ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ അവർ ക്ലാസ് ദെൻ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദർ ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ദെൻ ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് വി നോ ഡൌട്ട് ദെൻ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഐ എം പ്ലേസിംഗ് എ ചാർജ് ക്യൂ ഓക്കെ ദെൻ the electric field will definitely exert a force on this charge am i right so the charge will be under strain so it will have potential energy then i want that potential energy so potential energy is represented by the letter u i want then i have my idea what is the equation potential is equal to potential is equal to work divided by charge work divided by charge you cross it work is equal to potential into charge potential into charge then instead of work you can write potential energy see instead of work you can write potential energy so you are getting your equation potential energy is equal to potential into charge so how will you calculate potential energy is equal to potential into charge what is the potential here v what is the charge kept there q so this is your answer appo or electric field inde agathe ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു തള്ളു കൊടുക്കും സോ ദ ചാർജ് വിൽ ബി അണ്ടർ സ്ട്രെയിൻ സോ വട്ട് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വി ക്യു ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് എ പോയിന്റ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദർ ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് വട്ട് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് വി ആർ പ്ലേസിംഗ് എ ചാർജ് ക്യൂ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ എക്സാക്ട് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് സോ ദ ചാർജ് വിൽ ബി അണ്ടർ സ്ട്രെയിൻ സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഹൗ വിൽ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി potential energy is equal to potential into charge what is the potential v into what is the charge q so what is your answer v q okay adutha varanam adu simple aayittulla oru section aanu potential energy of a pair of charges when kept in an external field nammada ee classroom edukam ee classroom ile rendu point ya mark kiya okay ee rendu point thammulla dooram r aanu okay ee electric field kaaranam ഈ പോയിന്റിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അതാണ് വി വൺ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഈ പോയിന്റിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അതാണ് വി ടു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവച്ചു അതിന്റെ പേരാണ് ക്യൂ വൺ അവിടെ ഒരു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവച്ചു അതാണ് ക്യൂ ടു ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവന്മാർ രണ്ടു പേരെയും തള്ളും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടു പേരും സ്ട്രെയിനിലാവും അത് കാരണം അവന്മാർക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും ഇനി അത് കൂടാതെ യവന്മാർ തമ്മിലൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് കാരണം ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും സോ വട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്ര പറയട്ടെ
അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇന്റു ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്ര ഈ ചാർജിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണാൻ വി വൺ ക്യു വൺ ഇനി ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടുത്തെ ചാർജിനെ ഇന്റു ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ആ ചാർജിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടും അതെത്രയാ വി ടു ക്യു ടു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇത് രണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു രണ്ട് ചാർജ് ആറ് സെപ്പറേഷനിൽ വെച്ചാൽ വട്ട് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടും തമ്മിൽ ആറ് സെപ്പറേഷനിലല്ലേ അപ്പൊ ഇവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പറയൂ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയോ പ്രയാസം ഒന്നുള്ള സെക്ഷൻ അല്ല ഒന്നുകൂടെ സി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനകത്ത് സി ഇൻ അവർ ക്ലാസ് റൂം ദർ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സോ ഇൻ ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഐ എം മാർക്കിംഗ് ടു പോയിന്റ്സ് ദീസ് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് കൺസിഡേർഡ് വട്ട് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് ആർ ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദർ ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹിയർ ഐ കോൾ ഇറ്റ് വി വൺ ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദർ ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വി ടു then at this point i am placing my first charge what is it q1 at this point i am placing my second charge okay then uh, this electric field will exert force on first charge the electric field will exert force on second charge so both these charges are under strain so both will have strain am i right both will have strain means both possesses potential energy am i right at the same time these two are charges they repel each other so uh, there will be an additional potential energy am i right so what is a total potential energy of the system total potential energy of the system how will you calculate see uh, the, we know the equation potential energy is equal to potential into charge what is the potential energy of first charge potential here is v1 charge is q1 so you multiply these two you will get the potential energy of first charge so what is the potential energy of first charge v1 q1 then what is the potential energy of the second charge you multiply potential and charge v2 into q2 v2 into q2 then these two repel each other so there will be an additional strain what is the potential energy 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r we have studied you add these three this will be the total potential energy of the system okay so we discussed we uh, we discussed three things so uh, uh, three four things so from the beginning i will ask okay how many charges were there initially two charges but are separation they exert force they are under strain what is the potential energy of the system 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r now considered three charges uh, at the vertices of a triangle is it Uh, so they exert a force so there will be strain there will be potential energy what is the potential energy say 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r12 uh, plus 1 by 4 pi epsilon 0 q2 q3 by r23 plus 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q3 by r13 okay next in an electric field uh, we considered on points there we placed a charge so uh, the electric field will exert a force on it the charge will be under strain so what is the potential energy of that charge potential energy is equal to potential into charge so vq okay now in an electric field we placed two charges okay q1 and q2 at our separation so the electric field will exert force on this on that so this will be under strain that will be under strain at the same time these two repel each other there will be an additional strain so what is the total potential energy of the system potential into charge v1 q1 potential into charge v1 q1 uh, sorry v2 q2 uh, plus what is the potential energy of the system 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r you add it is a total potential energy of the system okay these are the things we discussed simple alle right?